সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিম সাহেদ আমাদের সঙ্গে বরাবরের মতো আজকে আছেন মীর মোহাম্মদ মিজারুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা মূলত আজকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলবো পাশাপাশি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় তো থাকছেই আমাদের সঙ্গে আপনারা যদি যুক্ত হতে চান সরাসরি কথা বলতে চান মীর মোহাম্মদ মিজার রহমান সাহেবের সঙ্গে তাহলে আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স আর ফেসবুকে যারা আছেন তারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ দিলে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় কেমন আছেন ভালো আছি থ্যাংক ইউ আপনি কেমন আছেন জি আমার তো ভালো থাকার আদেশ আছে থাকতে হয় এবং আপনার আমাদের বেশ কয়েকজন দর্শক বলেছেন যে আপনি যে কোনো সময় উত্তর দিতে শুরু করেন একটা হাসি হাসি মুখ নিয়ে এটা খুবই প্রশংসিত আমরাও চেষ্টা করছি সেভাবে উপস্থাপনা করার খুবই খুশি হলাম এটা শুনে আর কি তো আমাদের তো যেহেতু কম সময়ে আমার পক্ষে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারি না তো আপনি যদি কোনো বিশেষ প্রশ্ন শুরু করেন সেখান থেকে আমি যেতে পারি জি আমাদের ফোন আসবে তার আগে আমাদের বিশেষ প্রশ্ন যেটা যে ধরেন আমরা সাধারণত শুনতে পাই যে একজন মানুষ বিয়ে করে তার স্ত্রীকে বা হাজব্যান্ডকে আমেরিকাতে এনেছেন তারপর নানা কারণে এই যে তার স্ট্যাটাস চেঞ্জের বিষয়টি বিয়ে করার পরে সেইটা ব্যবহার করে নানা রকমের নির্যাতন বা তাকে ব্ল্যাকমেল করার বিষয়টি ঘটতে থাকে বা তার উপর নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গে সম্মুখীন হতে থাকেন তিনি সেই ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি আপনি যদি একটু বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ এবং আমি শিওর আপনি সংবাদ মাধ্যম কর্মী হিসাবে এটা শুধু বাঙালি সমাজের কথা বলছেন না বিভিন্ন কমিউনিটি বিভিন্ন সমস্যা আছে এটা আছে যেমন আপনি যেমন এটা স্বীকার করলেন আমরাও তাই দেখি যেমন গতকালের কথা দিয়ে শুরু করি প্রকৃত নাম তো বলা যাবে না গতকাল আমি কুইন্স ফ্যামিলি কোর্টে ছিলাম ঘটনাটা হলো যে ওই ভদ্রমহিলা বিয়ে হয়েছে হ্যাঁ তো উনি তার আগে বিয়ে করেছেন এক ভদ্রমহিলা তো ভালোবাসার ভিত্তিতে বিয়ে এবং তার আগে উনি একটা সমস্যার মধ্যে ছিলেন সেগুলো জেনেই সেখান থেকেই পরিচয়টা শুরু মনটা খারাপ ছিল কিন্তু তারপরে ভদ্রলোকের প্রতি একটা বিশ্বাস আসলো বিয়ে করলেন দুজনের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক ছিল প্রচুর মানুষজন তাদেরকে চিনে এবং তারাও ভালো জানবে কিন্তু তারপরে যে জিনিসটা হয় উনি দেখা শুরু করেন যে ওনার বিভিন্ন রকমের ফোন আসতে থাকে এবং উনি তখন বাইরে চলে যান অ্যাপার্টমেন্টের তারপরে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা চলে ওনার মধ্যে সন্দেহ জাগলো এবং ব্যাপারটা যেহেতু সংক্ষেপ করতে হবে সেখানে একটা পরকীয়া প্রেমের একটা ব্যাপার দেখা গেল তারপরে ওই বিজনেসের নামে উনি মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়া শুরু করলেন এবং যে যা দাবি করা শুরু করলেন যে ওনার পরিবার থেকে টাকা এনে দিতে হবে তো এইভাবে বিভিন্ন ধরনের ভাবে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো তারপরে ওটার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা হলো ওটা শারীরিক নির্যাতন শুরু হলো মানসিক নির্যাতন তারপর শারীরিক নির্যাতন ওই ভদ্রমহিলার উপর ভদ্রমহিলার উপরে জি এবং শেষ পর্যন্ত যেটা হলো যে এবং এর মধ্যে উনি ওই ভদ্রলোক মার্কিন নাগরিক উনি তার জন্য অ্যাপ্লাইও করেছেন গ্রিন কার্ডের জন্য তো ওইটাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আরও যে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে যে তাহলে ওনার যে স্ট্যাটাস ঠিক করে দিবেন না গ্রিন কার্ড করিয়ে দিবেন না বা রিপোর্ট করে দেওয়া হবে যে উনি ইলিগাল এখানে এভাবে করে একটা অত্যাচারটার মাত্রাটা একটা ডিফারেন্ট পরিপ্রেক্ষিতে গেল তো প্রথম যে জিনিসটা করতে হয়েছে আমাকে হয়েছে যে এগুলো শোনার পরে তা ওনাকে যেটা বলতে হয়েছে যে এরকম একটা সিচুয়েশনের জন্য এবং এটা আমেরিকান গভর্নমেন্ট জানে যে ধরনের সিচুয়েশন হয় এবং ওনারা যে যাতে করে এটার কোনো একটা রিকোর্সের ব্যবস্থা রাখার জন্য যেটা করেছেন যে সেলফ পিটিশনের একটা ব্যবস্থা আছে যে যদি ওই গ্রিন কার্ড বা সিটিজেনশিপটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কেউ তার স্পাউসের উপরে ক্ষতি সাধন করেন তার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে তো এবং এই জিনিসটা প্রথমে আসছে ভায়োলেন্স এগেন্স্ট উইমেন্স অ্যাক্টের থেকে এবং পরিচিত বিউটিফুল হ্যাঁ এবং এই জিনিসটা করার সময় যদিও ডাব্লিউ মানে উইমেন কথাটা লেখা এটা দুই পক্ষের কারণ এটা মোর যেই যেই অ্যাবিউজ যেই ব্যাপারটা হয় এটার সাথে পাওয়ারের একটা রিলেশনশিপ আছে হ্যাঁ কেউ শারীরিক শক্তি দেখায় কেউ অন্যভাবে দেখা বিভিন্নভাবে আছে তো এটা একজন ভদ্রমহিলাও করতে পারেন উনি সিটিজেন 
উনি আপনাকে ধরিয়ে দিবেন উনি আপনাকে স্ট্যাটাস করিয়ে দিবেন না বিভিন্নভাবে নির্যাতনটা হতে পারে হ্যাঁ এটা শুধু পুরুষে করে তা না এবং আমার দুই ধরনেরই কেস করার আছে প্রচুর ভদ্রলোক সমস্যা আছেন প্রচুর ভদ্রলোক এবং এটা বিভিন্ন কমিউনিটির এটার সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নাই মানে আলাদাভাবে তো গেল তো এই যদি হয় এবং এটার জন্য যে ওই সিটিজেন বা গ্রিন কার্ড হোল্ডারের আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে এমনও দরকার নেই আপনার বিয়েটা দরকার বিয়েটা করার পরে তারপরে যদি এমন অবস্থা হয় অ্যাপ্লাই করতেছে না বা অ্যাপ্লাই করেছে তারপরে বিভিন্ন কাগজপত্র লাগবে এফিডেভিট অফ সাপোর্ট লাগবে ওগুলো কিছু করতেছেন না বা ইভেন ইন্টারভিউতে গেলেন না এরকমভাবে মানে তাকে একটা সমস্যা গেল কিন্তু এর মধ্যে যেটা হচ্ছে নির্যাতন ঠিকই হচ্ছে তো তখন আপনি দুইভাবে হতে পারে যদি আপনার জীবন মানে বিপন্ন অবস্থা ডেফিনেটলি এটা আমাকে বলতে হবে না সবাই জানে আপনি নাইন ওয়ান কল করবেন আর ওন কেয়ার আপনার স্ট্যাটাস আছে আপনার ডিপোর্টেশন হবে কি না হবে একটা আগে আপনার জীবন বাঁচাবেন গেল তো তারপরে এবং সেইখান থেকে যখন পুলিশ আসবে ওইটা ক্রিমিনাল কেস হবে এবং এটার পার্ট হিসাবে আপনি অর্ডার অফ প্রোটেকশন পেতে পারেন এগুলো একটা জি আবার ধরেন কোনো কারণে লোক লজ্জার ভয়ে পরিবার সমাজ ইত্যাদি ধর্মীয় কারণ কারণে আপনি পুলিশ কল করলেন না বা এটা এমন এক পর্যায়ে যায় নাই যে আপনি বললেন ভাবলেন যে আপনার পুলিশ কল করবেন যদিও আপনার করার মানে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয় আপনার করাটার কথা গেল করবেন কিনা সেটা আপনার সিদ্ধান্ত আপনি বুঝবেন ভালো কথা এবং এটার সাথে প্রায় একটা জিনিস জড়িত থাকে ছোট বাচ্চা কাচ্চা থাকে বাসার মধ্যে মানে তাদের তারাও একটা সন্ত্রস্ত হয় তারাও একটা বিপদে পড়ে তো এখন এই অবস্থাতে আপনি হয়তো ওখানে পুলিশ কল না করলো আপনি ফ্যামিলি কোর্টে যেতে পারেন বিভিন্ন বড় যেমন কুইন্সের ব্রুকলিনের ব্রংস বিভিন্ন জায়গায় ফ্যামিলি কোর্টে গিয়ে অর্ডার অফ প্রোটেকশন নিতে পারেন তো ওগুলো করলে ওইটা এই যে আপনি এই সমস্ত এভিডেন্স কেলা হলো এগুলো দিয়ে প্লাস আপনাকে প্রথমে দেখাতে হবে যে বিয়েটা ভালোবাসার ভিত্তিতে হয়েছিল ও শুধুমাত্র গ্রিন কার্ডের জন্য বিয়ে হবে তাহলে কিন্তু বিপদ আছে যেভাবেই হোক এটা যদি আমরা জানি পরবর্তী সময় অন্যান্য সকল সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনি যেরকম বলেছেন জি জি আমি কন্টিনিউ করবো জি প্লিজ আছে করলো তো এই অবস্থায় এই ধরনের এভিডেন্স নিয়ে আপনার স্পাউস অ্যাপ্লাই করেছেন কি করেন নাই তা ছাড়াও আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে আপনি গ্রিন কার্ড করে নিয়ে যেতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা সেটাই সেলফ পিটিশন হ্যাঁ এগুলো একটা আরেকটা হচ্ছে আপনি একটু আপনার সেকেন্ড পয়েন্টে শোনার আগে একটা ফোন নিয়ে নিব আমাদের সঙ্গে দর্শক ও শিওর এটা আপনারা অনেকক্ষণ যাব হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি বলুন মীর মিজানুর রহমান সাহেব শুনছেন আপনার কথা প্রশ্নটা করতে আমার বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম জি अप्लाई করেছি 2006 এ আর আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছি 2006 7 এর জানুয়ারিতে জানুয়ারির 1 তারিখে ওরা আমার লেটার দিতে যে ওরা 1 তারিখ তো নিশু করেছিল এখন কত দিন লাগতে পারে আপনার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছেন 2006 এবং বোনের জন্য 2007 मार्किन नागरिक अभिनंदन आसारे दायित्व आसेंदेश इंडिया ना पाकिस्तान ना टार्की ना अमेरिका पर्त आसें ग्रीन कार्ड सिटीजेंशिप हो गए अलरेडी अपनी किसानी आपके बोल भिसा मैं कम्पिटार खुलबें अनलैने जाबन এবং এটা শুধু আপনার মিস বেগম আপনার জন্য না সবার জন্য এই সিম্পল জিনিসগুলোর জন্য উকিল মুক্তারের দরকার নাই কথাটা খুব ভালো করে শোনেন গুগলে যাবেন সার্চ করবেন ভিসা বুলেটিন আপনি ধরেন এখন জুন চলছে কি জুলাইয়েরটাও পাওয়া যায় আপনার ক্যাটাগরি হচ্ছে এফ ফোর ভাই বোন ক্যাটাগরি সিবলিং ক্যাটাগরি সেখানে নর্মালি আপনি দেখতে পাবেন বারো বছর লাগবে অ্যাবাউট বারো বছর জিনিসটা কারেন্ট হতে আপনার আগে কি অ্যাপ্রুভাল লেটার পেয়েছেন না পেয়েছেন এগুলাই শোনা আপনি ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে রিসিপ্ট লেটারটা দিয়েছে তারপর থেকে বারো বছর লাগবে সুতরাং আপনি যদি ছয় অ্যাপ্লাই করে থাকেন তারপর আরও বারো বছর লাগবে মানে বহুদিন লাগবে জি 
तारपरो पूरा चले आसबें अंत प्राय प्राय बचर मत लागे प्रसेस करते नाम जी बोलों हक भाई आपने बोलों ना हम देखें उपस्थित एटॉर्नी मीर मिजान उन्होंने शपथ लिया पेरेंट्स शिप में सिटीजनशिप अप्लाई करो चुनो एन फोर हंड्रेड फॉर फिलहाल कुछ ही मैं आमार एक ता बच्चा आसे चुन्द बहुत सारे तार चुनो आमादे सिटीजनशिप में चुनो कुनो फॉर्म फिलहाल करते हो भी नहीं ना � प्रथम कथाजन प्रयोजन गतरी देशे आमार एक ता मैं आचे पोषित बच्चों, जे आमार जे मैं आमादर कहने चिलो, जे चार पाँच बच्चों आगे और जो ने अप्लाई करे चिलो, एको ने एक बच्चों पहले जो दिया मैं सिटीजन ची पाई, ताइलो वही मैटरिंग नो के आमी अप्लाई करते पार बो। एक घोटाले ना किन्तु आमादर कहने बेश किचु आमने फायल करते अपन धारणे टा अप्रूव होल्लो, किंतु जो दी एर मुद्दे उन्हीं ए प्रोजेक्ट ना शा प्रोजेक्ट ग्रीन कार्ड नहीं है ना शा प्रोजेक्ट कुनोश्चो में उन्हीं बीए करें, ताले एस ए मैटर ऑफ लॉ ऑटोमेटिक उन्हीं उरा जान बे की ना जान बे शिटा प्रश्न ना उन्हार ग्रीन कार्ड वो ए अप्रूव वाला रिवोक नष्ट होना 
बारो बचर पर समान भाव चलते लागेट हंड्रेड मैं पाठ डिनाइन सत्य कथा ना मान वास्तव में प्रथम जो कर ठीक मत करते गलो अच्छा जो कोर्टे जा प्रथम डिफेंड कर 
আপনার কোনো রিলিফ অ্যাপ্লিকেশন আছে কি না যে হয় আপনার নাই তাহলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর যদি থাকে এবং সেটা যদি ভালো একটা কেস হয় তখন আপনি ডিপোর্টেশন তো হবেই না উল্টো আপনি রিলিফ পাবেন এবং সেটা ওই শুধু অ্যাসাইল আপনার বাই দ্যাট টাইম ধরেন দেখা গেল আপনি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল পাওয়ার যোগ্য মিনিং গ্রিন কার্ড বা আপনি এর মধ্যে এমন কোনো সিচুয়েশন হলো আপনার ধরেন স্পাউস সিটিজেন কি বাচ্চা কাচ্চারা মোর দ্যান টোয়েন্টি ওয়ান এবং অ্যামেরিকান সিটিজেন সেগুলোর ভিত্তিতে বা কোনোভাবে কি এমপ্লয়মেন্ট ভিত্তিতে আপনার কোনো রেকর্ডস আছে তাহলে আপনি ওইভাবে করে এই কোর্টের মাধ্যমে ডিপোর্টেশন তো হবেই না উল্টো ওইটার মাধ্যমে ধরেন অ্যাসাইলাম বা গ্রিন কার্ড যা পাওয়ার আপনি যোগ্য সেটা আপনি পেতে পারেন কোর্টের মাধ্যমে খুব ইন্টারেস্ট এবং আপনার যে এই যে এখন কোর্টে গেছে এটা ভালো জিনিস যে আপনি অন্তত একটা ভালো আপনি কোর্টের যদি ডিকশন আছেন আপনাকে বের করতে পারবেন এখন এবং কোর্টের মাধ্যমে আপনি যা যা যোগ্য আপনি সেটা পাবেন অনেক সময় যদি ইউএস ডিএইচএস এর মধ্যে থাকে তারা অনেক সময় যে অফিসাররা হয়তো অনেক কিছু ভুল করেন কিছুদিন আগেও আমি দেখলাম তারা আইনটা জানে না এরকম প্রচুর হয় এবং এটাতে খুব বিগ ডিল না তাদেরও তারাও আবার তখন তাদের লয়ারের কাছে যায় তো কিন্তু কোর্টে জাজ হচ্ছে লয়ার গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেড বাই অ্যানাদার লয়ার মোস্ট প্রবলি ইউড বি রিপ্রেজেন্টেড বাই অ্যানাদার লয়ার এইভাবে করে আপনি যা যা পাওয়ার যোগ্য আমরা সেগুলো বিভিন্ন জন্মেন্ট নিয়ে হোক যেভাবেই হোক হ্যাঁ এমন কি দেখা গেলো আপনার কিছু ফ্রড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি থাকে সেটারও যদি কোনো ওয়েবার পাওয়ার যোগ্য হন এগুলো কোর্টে আপনি মোটামুটি ভালোভাবে তারা আপনাকে টেক কেয়ার করবে ফলে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই রমন সাহেব বললেন জি জি রমন সাহেব আপনার আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন শুধুমাত্র ঠিকঠাক মতো জানবেন যত হিয়ারিং হয় আপনাকে যেতে হবে যেই মুহূর্তে আপনি গেলেন গেলেন না বা খোঁজ খবর রাখলেন না যে একটা হিয়ারিং আছে আপনি মিস করলেন আপনার অটোমেটিক ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে যাবে এটা কাইন্ডলি কাইন্ডলি মনে রাখেন খুব সিরিয়াসলি বিষয়টাকে এখন হ্যান্ডেল করতে হবে অ্যাবসলিউটলি না এই যে ডিপোর্টেশন হয়ে গেল গা অবস্থা তখন টোটালি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ইউ নো ইট আই নো ইট জি জি আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে ফিরে এসে আবার কথা বলবো অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে জুডিশ ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা পাশাপাশি আমাদের এখানে দর্শকদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছিলেন আমাদের এখানে উপস্থিত অ্যাটর্নি মহোদয় আমরা আপনার দ্বিতীয় পয়েন্ট শুনতে চাই তার আগে একটা প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে ফোনে আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন আছেন হোসেন জামিল সাহেব বলেছেন স্যার সালাম নেবেন আমার একটা প্রশ্ন এমনও দেখা গেছে এখনকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য অনেক অনেক নিম্ন মানসিকতার মহিলা মহিলা মানে অব্লিক পুরুষ লেখা কোনো কারণ ছাড়া হাজবেন্ডকে বা ওয়াইফকে অ্যাবিউজ কেসে জড়িয়ে দিচ্ছে সেটার ব্যাপারে কিছু বলবেন ধন্যবাদ গতকালের কথা আমি বলেছি এবং আজকে মিলে এই দুই দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্তত তিনটা অ্যাবিউজ কেস আমি দেখলাম আমি বিশ্বাস করতে চাই না এবং আমি খুব ক্লিয়ারলি বলতেছি আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে এই ধরনের কোনো ফলস অ্যাবিউজ কেস হয় এটা যদি হয়ে থাকে এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং দুঃখজনক ব্যাপার এবং এটার জন্য রিকোর্স আছে জাস্ট বিকজ একজন আপনার বিরুদ্ধে ফলস একটা অভিযোগ করলো তার মানে এই নয় এখানে শেষ হয়ে গেল ওনার কথাটা কিন্তু থেকে গেল জি যদি এটা প্রমাণিত হয় যে উনি মিথ্যা কেস করেছেন এটা সব দেশই আছে বাংলাদেশেও সেদিন দেখলাম আইন হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনার জেল জরিমানা হবে আমি নিজে কেসে উইন করেছি আমি বলতে চাচ্ছি আমি বিশ্বাস করতে চাই নাই আমি আবার কিংস কাউন্টি এই ব্রুকলিনে আমি কেসে ট্রায়ালে উইন করেছি যে বদলোকের বিরুদ্ধে আপনার ই করা হয়েছে মিথ্যা অভিযোগ সাজানো হয়েছে কিন্তু আমরা ট্রায়ালে জিতে গেছি সুতরাং এ মানে অভিযোগ করলেই যে আপনার বিরুদ্ধে হ্যাঁ খুব মোটামুটি লিনিয়েন্ট একটাভাবে ওই টেম্পোরারি অর্ডার অফ প্রোটেকশন একটা পাওয়া যায় এটা এখন আমরা সমাজে থাকি আমার বিভিন্ন প্রোটেকশন দরকার পরে এটার বাই প্রোডাক্ট হিসাবে কিছু খারাপ সেটাও তো আসলে প্রমাণ করতে হয় আসলে সময় পর্যন্ত তো আমি বুঝতে পারছি আপনার মানে দুঃখটা জায়গাটা কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে যদি এই রকমের সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে একজনের জীবনটা বিপন্ন হবে তার মানে তার উপর বলা হতে হতে উনি একজন অত্যাচারিত হচ্ছেন একটা ইনসাল্টেড হচ্ছেন তার সামনে তার বাচ্চা মানে মানে অত্যাচারিত হচ্ছে তো এই যে ব্যাপারগুলোর জন্য রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে কিন্তু সেটাকে যদি অ্যাবিউজ করে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় সেটা তো খুবই লজ্জার একটা ব্যাপার এবং সেটার জন্য রেকর্ডস আছে এবং প্রথমে হয়তো কেউ 
গিয়ে আপনার একটা টেম্পোরারি অর্ডার প্রোটেকশন নিয়ে আসতে পারে এতে এটা আপনাকে সাথে সাথে সার্ভ করতে হবে এটা আপনাকে দিতে হবে আপনার ডিউ প্রসেস রাইটটাকে কোর্ট মেনটেন করবে আর আমি আজ গতকাল সকালেই যেটা পেলাম সেটা শেরিফ দিয়ে হোক বা আমি দায়িত্ব নিয়ে আমি গিয়ে যার বিরুদ্ধে এটা করা হয়েছে তাকে সার্ভ করতে হবে তাকে দিতে হবে তার রাইট আছে তার বক্তব্যটা পেশ করা এবং যেমন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার কোর্টে একটা ডেট পড়ে সেইখানে এসে আপনি আপনার বক্তব্যটা প্রেজেন্ট করবেন আমি ওই রকম কেসও করেছি যার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আসছে এবং সেইখানে আপনি ট্রায়ালে হিয়ারিংয়ে হোক ট্রায়ালে হোক যেভাবেই হোক গিয়ে আপনি এটা যে মিথ্যা এটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন তার মানে শুধু বললে হবে না ভুল তথ্য দিলে বা ভুল মামলাতেও তার একটা পরিণাম হয়তো ভোগ করতে হবে আমরা আপনার দ্বিতীয় পয়েন্টগুলো শুনতে চাই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আপনি যেটা বলছিলেন তো একটা তো আছে এই যে যেটা বললাম সেলফ পিটিশনের ব্যবস্থা আছে আপনার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য আপনি ক্রিমিনাল কোর্টের মাধ্যমে হোক ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে হোক আপনি অর্ডার অফ প্রোটেকশন নিতে পারেন জি এবং এইগুলো একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধরেন যিনি স্পাউস যিনি অ্যাবিউসিভ স্পাউস ওনার কাগজপত্র নাই মানে গ্রিন কার্ড নাই সিটিজেনশিপ নাই কিন্তু আপনি নির্যাতিত হচ্ছেন মোট কথা হচ্ছে নির্যাতিত যেটা বুঝি না একটা ক্রাইম হয়েছে এখানে ক্রাইম হয়েছে আপনি পুলিশ কল করবেন পুলিশ কল করার পরে এটার যে একটা ক্রিমিনাল কেস হবে সেটা রাষ্ট্র বনাম ওই অ্যাবিউসিভ যেই মানে স্পাউস বা অন্য যে কেউ এটা বয়ফ্রেন্ড হতে পারে গার্লফ্রেন্ড হতে পারে প্রতিবেশী হতে পারে যে কোনো একটা লোক হতে পারে তার বিরুদ্ধে কেসটা চলবে সেইখানে যদি আপনার কাগজপত্র না থাকে এই ভয়ে অনেকে সাক্ষী দিতে যায় না কমপ্লেন করতে যায় না যার ফলে এই ধরনের ক্রাইমগুলো করে অনেকে পার পেয়ে যাচ্ছে এটা বন্ধ করার জন্য আমেরিকান গভর্নমেন্ট একটা ব্যবস্থা নিয়েছে ওইটা ওই ওই উপর যেই ভায়োলেন্স এগেন্স উইমেন অ্যাক্টের আন্ডারে ওইভাবে ইউ ভিসা আপনি যদি কোনো ক্রাইমের ভিক্টিম হন শুধু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স না কোনো একটা ক্রাইম হলো রবারি হলো হ্যাঁ এরকম যদি একটা ব্যাপার হয় এরকম কিছু বেশ উনিশ বিশটা এরকম ইয়ে আছে আপনি যদি তার ভিক্টিম হন এবং আপনি যদি সিরিয়াসলি খুব সিরিয়াসলি হতে হবে মানে জখম হয় আপনার আপনার আপনি অ্যাবিউজড হন আপনি আহত হন হাসপাতালে গেছেন সার্জারি হয়েছে বড় একটা ব্যাপার বা কোনো কোনো আহত হয়েছেন সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু হৃদয়ে আপনি মানে সাইকোলজিক্যালি এফেক্টেড হয়েছেন এই গেল একটা জিনিস ক্রাইমটা হয়েছে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সাথে পুলিশ এবং প্রসিকিউটরের সাথে কোঅপারেট করেছেন সহযোগিতা করেছেন তার সাজা হয়েছে কি না সেটা পরের কথা আপনি তাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন ওটা হলে আপনি ইউ ভিসার নামে একটা মানে স্ট্যাটাস পেতে পারেন সেটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন আপনার ফ্যামিলির ও ডিরেভেটিভ ভিসা হবে স্ট্যাটাস হবে এবং তার কিছুদিন পরে আপনি কয়েক বছর পরে আপনি গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে তো এইরকমভাবে আপনার রিকোর্স আছে যদি কোনো ভদ্রমহিলা বা ভদ্রলোক এ ধরনের অ্যাবিউজের সম্মুখীন হন তার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে জি জি আপনার কাগজপত্র থাকুক বা না থাকুক এটা হলো শেষ কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা আপনার ব্যাখ্যাটি পেলাম আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফোনে আছে আমরা কি সংক্ষেপে ওনাদের উত্তর দিয়ে দিতে পারি হ্যালো এটা আমার সৌভাগ্য যে কেউ ফোন করতেছে জি জি সেটাই সেটাই আমাদেরও সৌভাগ্য হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে দিতে পারেন হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু দ্রুত বলবেন আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে জাগিরদা বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার নাতির বয়স দুবাস আমেরিকান বাই বার্থ আমার ছেলে আমেরিকান সিটিজেন এখন আমার নাতির জন্য সার্টিফিকেট অফ ন্যাচারালাইজেশন পেতে হলে এন সিক্স হান্ড্রেড ফিল আপ করে কি পাঠাতে হবে না অন্য কোনো মাধ্যমে এবং সেই সাথে কি কোনো ফিজ আছে কি না ছেলে সিটিজেন নাতির বয়স দু মাস ওরা কোথায় জন্ম এখানে এখানকার বাই বর্ণ এখানে জন্ম তাহলে তারা না তাহলে কোনো প্রশ্নই আসে না কোনো ন্যাচারেশন বা কিছু করার তারা বাই বার্থ এখানে সিটিজেনশি এবং তাদের যে বার্থ সার্টিফিকেট দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ টু প্রুভ দ্যাট দে আর সিটিজেন এবং ওনারা জাস্ট পোস্ট অফিসে গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে নেবে জি আমি সরি এটাতে হাসার কিছু নাই মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটা আমরা ভাবতেই পারি ঘটনাটা হচ্ছে যদি কেউ এখানে জন্ম নেয় তারা সিটিজেন আপনার কিভাবে করে তার প্রুফটা নেবেন ওটা বোধ হয় একটা ইস্যু বাইরে যাবেন অনেক সময় এটা হতে পারে তো জাগিরদার সাহেব আপনি যেটা করেন আপনার ওই পোস্ট অফিসে গিয়ে তারা বার্থ সার্টিফিকেটটা দেখালে তারা ওইখান থেকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানে ওই যেখান থেকে পাসপোর্ট করে ওখানে বা বিভিন্ন আরও জায়গা আছে লাইব্রেরিতেও করে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় লাগবে না না দ্য আনসার ইজ নো
शेष पर स्वामी ওনারা যেহেতু জানেন যে কি ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন আসে ফলে উনি আমাকে মেইনলি অনুরোধ করেছেন যে এই ধরনের প্রশ্ন যেহেতু ওনারা আরও সম্মুখীন হন এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আচ্ছা তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি উনি যদি অবিবাহিত অবিবাহিত হন এবং আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হন উনি যদিও একুশের কি জন্য বলেন একুশের উপরে আপনি অ্যাপ্লাই করে দেন জি জি এর মধ্যে যেটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি উনি যদি বিয়ে করেন মানে রেজিস্ট্রেশন হয় বিয়ের তাহলে আপনার ওই পিটিশনটা নষ্ট হয়ে যাবে আর এর মধ্যে যদি আপনি সিটিজেন হয়ে যান তাহলে উনি বিয়ে করলো ওনার ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ হবে কিন্তু পিটিশনটা নষ্ট হবে না ওনার প্রায়োরিটি ডেটটাও ঠিক থাকবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আর ফোন নিতে পারছি না আপনার সঙ্গে প্রচুর ফোন আসতে থাকে একটা বিষয় আমরা বলে রাখতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন আপনাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই যে কোনো বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে বা সার্টিফাইড কারোর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আমাদের এটুকুই অনুরোধ ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে